Hello friends. Today we will see the exercise of our chapter three, the Earth and its living world. Upon a sampurna lesson, shikavlela he vegvegale part of the server video upon a playa channel over upload kelela he. Te to me paha, ani to malamak chapter three, samzun zail. Pana mitrano java to mala exercise lahi chasto, deva answers kutuna naiche. Marunmi to mala as answers suda sangana he exercise madle. तर पहा, the first question is, what is the solution? उपाय काय? Dark patches appear on the skin after exposure to the sun. मझे अपल्या त्वचे वर काले डाक पडले ले आहेत, उश्मा घाता मोले कि वहाँ आते उश्नते मोले, कि वहाँ उन्हाद बाहर गेले मोले काले डाक पडले ले आहेत अपल्या त्वचे वर, तर याचे सोल्यूशन काय याचे वर उपाय काय? One should use sun coat which covers the maximum part of the body. And also the sunscreen lotions are available in the market which can be used. मंजे जेवा असे कालेडाग पढ़ले ले आस्ता तरते कालेडाग घलवने से ठीकाय कराये चा अपले skin जास्ते जास्ते जाकली जाईल याचा याचे दक्षता के हेचा आहे आणि sun coat यूज कराये चा आहे मंजे अपला जो maximum part आहे तो जाकली ला जा, जाता स्तो हेचा मंजे body चा आणि बाजारामध्ये काही सनस्क्रीन लोशन्स येतात की त्याने हे काळे डाग जातात किंवा असे चट्टे ओठत नाहीत काळे डाग पडत नाहीत त्वचेवर तर ती वापरली तर हेच त्याच्यावर सोल्यूशन आहे आता क्वेश्चन नंबर 2 आहे यूज युअर ब्रेन पावर पहा आता यूज युअर ब्रेन पावर काय म्हटलं याच्यामध्ये पहा व्हाय आर मायक्रो ऑर्गनिझम्स इंपॉर्टंट मजे जे माइक्रो ऑर्गेनिजम साहित सूक्ष्म जीव आहेत ते इंपॉर्टेंट म्हणजे महत्वाचे का आहेत आता हे सूक्ष्म जीव जे आहेत माइक्रो ऑर्गेनिजम साहित ते आपण नुसत्या उघड्या डोळ्याने पाहू शकत नाही ते पाहण्यासाठी मायक्रोस्कोपची गरज असते सम माइक्रो ऑर्गेनिजम आर हेल्पफुल टू अस फॉर एग्जांपल दोज हु कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड असे काही माइक्रो ऑर्गेनिजम साहित की ते आपल्याला यूजफुल असतात दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड म्हणजे दूधाचं दह्यामध्ये रूपांतर करणारे मायक्रो ऑर्गनिझम असतात अजून कोणत्या प्रकारचे असतात दोज हु कॅरी आउट फर्मेंटेशन ऑफ बॅटर्स फॉर डोसा इडली म्हणजे इडली डोसा आपण जे घरी करतो त्याचं फर्मेंटेशन म्हणजे ते आंबवलं जातं त्याच्यासाठी सुद्धा हे मायक्रो ऑर्गनिझम्स यूजफुल ठरत असतात अजून त्याचे काही यूजेस आहेत पहा सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकंपोज द बॉडी पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड गिव द न्यूट्रिएंट्स बॅक टू नेचर काही सूक्ष्म जीव असे असतात ते काय करतात दे डीकंपोज द बॉडी पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स म्हणजे जे मृत वनस्पती आहेत मेलेल्या वनस्पती आहेत त्याचे जे पार्ट आहेत ते डीकंपोज म्हणजे ते कुजवण्याचं किंवा त्याचं विघटन करण्याचं काम करतात and animals and give the nutrients back to nature आणि त्याचे जे nutrients आहेत पोषक घटक आहेत ते निसर्गामध्ये परत देण्याचं काम करतात therefore microorganisms are important म्हणून हे सूक्ष्म जीव आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत आता हा जो क्वेश्चन नंबर बी आहे तो थोडासा त्याचा आन्सर मोठा आहे क्वेश्चन काय आहे पहा think about all the food stuffs obtained from the sea find more information and write 10 lines about them think about all the food stuffs obtained from the sea सी म्हणजे समुद्रातून कोणकोणते खाद्यपदार्थ किंवा खाण्याचे घटक मिळतात त्याच्यावर विचार करा फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन त्याच्या संबंधी अधिक माहिती मिळवा अँड राईट 10 लाइन्स अबाउट देम आणि हे जे सी फूड आहेत किंवा फूड स्टफ्स फ्रॉम द सी जे आहेत समुद्रातून जे मिळणारे खाद्य घटक आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला 10 लाइन्स लिहायचे आहेत आता या ठिकाणी मी सुद्धा काही माहिती कलेक्ट केलेली आहे पहा काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलेली आहे सी फूड इन्क्लूड्स वेरियड टाइप्स ऑफ फिश अँड शेल फिश सम पीपल ऑल्सो ईट एडिबल सी प्लांट्स म्हणजे जे सी फूड मध्ये काय कशा कशाचा समावेश होतो पहा वेरियस टाइप्स ऑफ फिश म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे आणि शेल फिश असतात त्याच्यामध्ये सम पीपल ऑल्सो ईट एडिबल सी प्लांट्स एडिबल सी प्लांट म्हणजे समुद्रातल्या काही वनस्पती आहेत की ज्या खाण्यायोग्य असतात त्याचा सुद्धा अन्न म्हणून उपयोग काही लोक करत असतात सम टाइप्स ऑफ सी वीड्स अँड अल्गी आर यूज्ड ॲज फूड स्टफ्स बाय देम 
आता सम टाइप्स ऑफ सी वीड्स मजे समुद्री तण समुद्रा मदल थोड़क वनस्पति है त्या एंड्स का ही प्रकार की जालगी है शेवाला है तुद्धा फूड स्टप मजे अन्न मन उपयोग किया जो अजुन यूब मोटी इन्फॉर्मेशन है पहा सी फूड इज कंज्यूम टू ग्रेटर एक्सटेंट इन द कोस्टल एरियाज इट इज एन इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स मजे हे जे सी फूड है इज कंज्यूम टू ग्रेटर एक्सटेंट इन द कोस्टल एरियाज कोस्टल एरिया पाला है अपन समुद्र किनायावर का भाग कि किनारी भाग क्या भागा मधे जास्त सी फूड मजे समुद्री अन्ना चपर किया जो इट इज एन इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स अपने खूब सारे प्रोटीन्स मजे प्रथिने मिलत आता कि ज्यादा अपने शरीराला गरज आती द अदर न्यूट्रिय एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सी फूड आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ फक्त प्रोटीनच नहीं द अदर न्यूट्रिय का ही इतर सुधा पोषक घटक एंड मिनरल्स खनिज मिलता अपने शरीरा सुधा अपल दे आर गुड फॉर हेल्थ द वेस्ट पार्ट ऑफ द सी फूड आर यूज फॉर प्रिपेरिंग मैन्युअल द वेस्ट पार्ट ऑफ सी फूड आर यूज फॉर प्रिपेरिंग मैन्युअल मजे सी फूड जे है समुद्री अन्न है तथला जो वेस्ट पार्ट है तो मैन्युअल मजे खत तैयार करना सापरला जो फ्रॉम सी फूड्स आर यूज फॉर मेडिसिनल सम सी फूड्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज औषध मनुसुद्धा का ही सी फूड समुद्री अन्न जे है तैयार मेडिसिनल पर्पज मजे औषध मनुसुद्धा वपर किया जो का ही ठिका द पेट्स लाइक डॉग्स और कैट्स आर ऑल्सो फेड विथ सी फूड डॉग आ कैट मजे कूत्रा मांजर सारखे जे पेट्स हैं पाव प्राणी हैं सुधा ये सी फूड खाएल दिल जता तुम्हार घरी आल एखाद मांजर वगैरह तो मसे वगैरह दिल जता डॉग है कूत्रा अल तेलासुद्धा मसे वगैरह दिल जता बायवॉर्स स्क्वीड कटल फिश प्रॉन्स श्रीम्स आर सम एक्जाम्पल्स ऑफ सी फूड स्टफ ये सर्व समुद्री अन्न घटक है तेजे प्रकार है अशा पद्धति ही सी फूड की इन्फॉर्मेसन तुम्हारा नोटबुक मधे लिहाँ होती आता अपन मी तुम्हारा फ्त ये सग नोटबुक मधे लिखेल है मजे तुम्हें सुधा तुम्हार नोटबुक में व्यवस्थित लिहा आता अपन पहुया क्वेश्चन नंबर थ्री एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन है हा एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स मी डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेल है एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन आता पहला क्वेश्चन का है वॉट आर क्लाउड्स मेड ऑफ मजे ढग कशा बनने क्लाउड्स आर मेड ऑफ स्मॉल एंड लाइट ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर ढग हे लहान आ हल्क पेबान से बनने वॉट इज मीन बाय बायोस्फिर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड मैक्रो ऑर्गैनिजम्स आर फाउंड ऑन लैंड मजे वेगवेगे प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स आ मैक्रो ऑर्गैनिजम कुठे कुठे आड़ता अपने ऑन लैंड जमीनी इन वॉटर पानी सुधा आता एंड इन द एयर हवे में सुधा आता दीज लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स बायोस्फिर ये सगले सजीव जेथे जेथे आता सर्वान मिलन बायोस्फिर मजे जीवावरण अं मटल जता क्वेश्चन नंबर फोर खूब सोपा है पहा इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अंडरलाइन द वर्ड्स दैट रेफर टू लैंडफॉर्म्स लैंडफॉर्म आती खाली सेंटेन्स दिल पहा अनि लिव्स ऐट अ फूट ऑफ हिल रिया लिव्स इन द प्लैटो रिजन ये लैंडफॉर्म को है लैंडफॉर्म अपने शोधन तेल अंडरलाइन कराएं आता फर्स्ट सेंटेन्स पहू अपन अनि लिव्स ऐट अ फूट ऑफ हिल मजे अनि लिव्ज ऐट अ फूट ऑफ हिल ये लैंडफॉर्म को है पहा भूरूपे को हिल मजे टेक लैंडफॉर्म है मन हिल अंडरलाइन के लिए नेक्स्ट है रिया लिव्ज इन द प्लैटो रिजन रिया लिव्ज इन द प्लैटो रिजन यठिका प्लैटो हा लैंडफॉर्म है मनु अंडरलाइन के लिए आता नेक्स्ट पहूया का राइट अ नोट अबाउट द फॉलोइंग अपने नोट्स लिया टिपा लिया है तीन इन्फॉर्मेसन लिया है पहा इवेपरेशन वॉटर ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म इज कंटिन्ुअसली गेटिंग कन्वर्ट इन टू वॉटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन मजे पृथ्वी जे पानी आत 
ते कन्वर्ट होत असतं कशामध्ये इन टू वॉटर वेपर पाण्याच्या वाफेत रूपांतर होत असतं वाय का होतं त्याचं रूपांतर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन म्हणजे सूर्याच्या उष्णतेमुळे त्या पाण्याचं पाण्याच्या वाफेत रूपांतर होत असतं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वॉटर इन टू गॅसियस वॉटर वेपर इज कॉल्ड इव्हॅपोरेशन म्हणजे लिक्विड जे द्रव रूपातलं पाणी आहे त्याचं वायू रूपातमध्ये गॅसियस फॉर्ममध्ये रूपांतर होणे यालाच इव्हॅपोरेशन किंवा बाष्पीभवन असं म्हणतात ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन ओनली अवर वेट क्लोथ्स गेट ड्राईड ह्या इव्हॅपोरेशनच्या प्रोसेसमुळेच आपली जी वेट क्लोथ आहेत म्हणजे काय ओली कपडे आहेत दे गेट ड्राय म्हणजे ती वाळतात किंवा सुकतात इन द प्रोसेस ऑफ रेनिंग पाऊस पडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये इव्हॅपोरेशन प्रोसेस प्लेज अॅन इम्पॉर्टंट रोल त्याचं खूप महत्त्व आहे इव्हॅपोरेशन या प्रोसेसचं जर इव्हॅपोरेशन झालं नाही तर पाऊसच पडणार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडेन्सेशन द प्रोसेस ऑफ वॉटर वेपर टर्निंग इन टू वॉटर ऑन कुलिंग इज कॉल्ड कंडेन्सेशन आता इव्हॅपोरेशनच्या अगदी उलट काय आहे कंडेन्सेशन आहे इव्हॅपोरेशनमध्ये काय पाहिलं जे लिक्विड स्वरूपातलं पाणी असायचं द्रव रूपातलं त्याचं गॅसेस फॉर्ममध्ये रूपांतर व्हायचं आता कंडेन्सेशनमध्ये काय आहे जी वॉटर वेपर आहे ती थंड झाल्यानंतर इट टर्न्स इन टू वॉटर त्याचं वॉटरमध्ये रूपांतर होते वेन वॉटर वेपर हाय अप इन द ॲटमॉस्फिअर गेट्स कंडेन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म अँड दस क्लाउड्स आर फॉर्म जेव्हा ही वॉटर वेपर उंच वातावरणात जाते गेट्स कंडेन्स म्हणजे त्याचं त्या वाफेचं छोट्या छोट्या पाण्याच्या थेंबात रूपांतर होतं कंडेन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म छोटे छोटे पाण्याचे थेंब तयार होतात अँड दस क्लाउड्स आर फॉर्म आणि अशा पद्धतीने क्लाउड्स म्हणजे ढग तयार होत असतात फॉर रेनिंग दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट पाऊस पडण्याच्या काळामध्ये किंवा पाऊस पडण्यासाठी कंडेन्सेशन होणं खूप गरजेचं असतं फॉर्मिंग ऑफ ड्यू ड्रॉप्स इज ऑल्सो अॅन एक्झाम्पल ऑफ कंडेन्सेशन दवबिंदू तयार होणे हे सुद्धा एक कंडेन्सेशन म्हणजे संघरणाचं उदाहरण आहे आता आपण पाहूया द वॉटर सायकल द वॉटर सायकल मीन्स मराठीमध्ये त्याला म्हणायचं जलचक्र वॉटर ऑन द अर्थ इव्हॅपोरेट्स इन टू वॉटर वेपर अँड गोज हाय इन टू द ॲटमॉस्फिअर वॉटर ऑन द अर्थ इव्हॅपोरेट्स म्हणजे जमिनीवरच्या पाण्याची वाफ होते आणि इट कन्वर्ट्स इन टू वॉटर वेपर त्याचं वाफेत रूपांतर होतं पाण्याचं अँड गोज हाय इन टू द ॲटमॉस्फिअर आणि वातावरणामध्ये ही वाफ उंच उंच जाते इट कंडेन्स इन टू व्हेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स विच फॉर्म द क्लाउड्स इट कंडेन्स इन टू व्हेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स आणि त्याचं पुन्हा वाफेचं पुन्हा पाण्याच्या छोट्या थेंबात रूपांतर होतं अँड विच फॉर्म क्लाउड्स आणि त्याचे ढग तयार होतात ॲज दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाईन टुगेदर असे छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स किंवा छोटे छोटे थेंब एकत्र आल्यानंतर टू गिव्ह बिगर अँड हेवियर ड्रॉप याच्यातून मग बिगर म्हणजे मोठा आणि जड असा ड्रॉप ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याचा थेंब तयार होतो आणि दे कम डाऊन ॲज रेन आणि पाऊस म्हणून हे थेंब खाली येतात दिस प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन कंडेन्सेशन अँड रेनिंग गो ऑन इन अ कंटिन्युअस सायकल ही जी प्रोसेस आहे म्हणजे आधी इव्हॅपोरेशन त्याचं कंडेन्सेशन आणि मग रेनिंग ही कंटिन्युअसली सुरूच असते अँड दिस इज नोन ॲज वॉटर सायकल इन नेचर आहे आणि यालाच नेचर किंवा निसर्गामधलं वॉटर सायकल असं म्हणतात आता पाहूया क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव्ह टू एक्झाम्पल्स ऑफ इच खाली दिलेले आहेत टू टॉपिक्स किंवा टू पॉईंट्स आहेत आणि त्याचे आपल्याला दोन एक्झाम्पल्स द्यायचे आहेत पहा वेदर रिलेटेड इव्हेंट्स कोणत्या आहेत विंड स्टॉम अँड फॉग म्हणजे वादळ आणि धुके सोर्सेस ऑफ वॉटर कोणत्या आहेत दोन सोर्सेस सी अँड रिव्हर हे त्याचे दोन एक्झाम्पल्स हे फर्स्ट एक्झाम्पल हे याचं सेकंड हे फर्स्ट आणि हे सेकंड अशा पद्धतीने मित्रांनो हा एक एक्झरसाईज सम संपलेला आहे वी विल लर्न चॅप्टर फोर फ्रॉम टुमॉरो आपण चॅप्टर फोर उद्यापासून पाहणार आहोत आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी मला 
नाईन थ्री सेवन थ्री नाईन थ्री थ्री टू सिक्स सिक्स या नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सॲप करा म्हणजे तुम्हाला असंच एक्झरसाईज नवनवीन व्हिडिओच्या लिंक्स तुम्हाला मिळत जातील थँक्यू